పెరుగు చిలికేదరా నా చిన్ని కృష్ణయ్య నిసగరి వద నిసగరి నమస్తే అమ్మా నమస్కారం తల్లి మా సాధారణంగా మేము ఏ ఇంటర్వ్యూ చేసినా ముందు ఒక ఇంట్రడక్షన్తో స్టార్ట్ చేస్తాం ఆ వ్యక్తి యొక్క ఎవరైతే మాతో పాటు కూర్చుంటున్నారో ఆ గెస్ట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళకున్న టాలెంట్ కానీ వాళ్ళు చేసే పనులు కానీ వివరిస్తాం కానీ నేను మీ గురించి తెలుసుకున్నాక మీతో మాట్లాడాక మీ కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ చూశాక మిమ్మల్ని నేను ఎలా సంబోధించాలి ఎలా పరిచయం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు హానెస్ట్గా చెప్తున్నాను చాలా గర్వంగా అనిపిస్తోంది ముందుగా మీతో అసలు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషం అమ్మ స్త్రీ శక్తి అంటే లతామాయము బహుశా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మిమ్మల్ని చూపించాలి ఒకటి కాదు రెండు కాదు చూస్తే రెండు చేతులే కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఆది పరాశక్తి ఏమో అనిపిస్తోంది నాకైతే అంటే ఇది పొగడ్త మాత్రం ఏ మాత్రం కాదండి అమ్మ ఇంటర్వ్యూ చూశాక మీ అందరికీ కూడా అర్థమవుతుంది చాలా సంతోషం అమ్మ ఎలా అమ్మ ఎలా అసలు ఇన్న ఒక వింగ్ కాదు ఒక పని కాదు ఇంత ఆలోచన అంటే ఇంత సర్వీస్ చేయాలనే తపన అనుకోవటం వేరు దాన్ని కార్యరూపం దాల్చటం వేరు చేసి చూపిస్తున్నారు అంటే చాలా వరకు మనం మాటల్లో వింటాం మేము మాత్రం చేతల్లో చూస్తూనే ఉన్నాం ఒక విరించి హాస్పిటల్ అంత పెద్ద బ్రాండ్కి ఎండీగా ఉంటూ ఇన్ని కార్యక్రమాలు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ధార్మిక కార్యక్రమాలు అసలు ఈ ఆలోచన మీకు ఎలా వచ్చింది అసలు ఎక్కడ పుట్టారు ఎక్కడ పెరిగారు ఒక్కసారి బ్రీఫ్గా నా పేరు ఈరోజు శ్రీమతి మాధవిలత పుట్టినప్పుడు మాధవిలత అనే నామకరణం అయిందమ్మా నేను మొగల్తూరులో పుట్టాను నరసాపురం ఎందుకంటే మా అమ్మగారి పుట్టినిల్లు అది సో ఏ తల్లైనా వెళ్ళి ఎలా కాన్పు చేసుకుంటారో అలాగే మా అమ్మకి నేను మొగల్తూరులో పుట్టాను ఆ తర్వాత పెరిగింది మొత్తం సంతోష్ నగర్ కాలనీ అంటే మీకు నాకు తెలిసి యాకత్పుర కాన్స్టిట్యున్సీలో వస్తుంది సో ఓల్డ్ సిటీలో పెరిగి పెద్దదాన్ని అయ్యాను చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏంటంటే నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు చదువుకున్నదంతా కూడా ఏదో రకంగా ఓల్డ్ సిటీలోనే వచ్చినవే ఓకే స్కూలింగ్ ఇంటర్మీడియట్ ఆ వాతావరణమే అన్ని అంతా ఆ వాతావరణమే డిగ్రీ నిజాం కాలేజ్లో చదివాను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోటి విమెన్స్ కాలేజ్లో చదివాను ఏం చేశారమ్మా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పొలిటికల్ సైన్స్ దాన్ని బిన్ అ డిస్టింగ్షన్ స్టూడెంట్ ఇన్ పొలిటికల్ సైన్స్ అయితే ఈ ఎంటైర్ ప్రయాణంలో చాలా విచిత్రమైన విషయం ఏమిటి అని అంటే ఈరోజు నన్ను అందరూ విరించి ఎండి కిందనో చైర్పర్సన్ కింద సంబోధిస్తారు కానీ నేను చాలా సర్వసాధారణమైన లో మిడిల్ క్లాస్ మధ్యతరగతి కూడా కదా అంతకన్నా తక్కువగా ఎకనామిక్ వీకర్ సెక్షన్ ఇంట్లో ఈడబ్ల్యూఎస్హెచ్ ఇంట్లో పెరిగి పెద్దదాన్ని అయ్యాను ఏం చేసేవారు నాన్నగారు మా నాన్నగారు ఎంఈఎస్ మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్లో స్టోర్స్ ఇన్ఛార్జ్గా ఉండేవారు అంటే అది మా తాతగారు మరణించిన తర్వాత బాధ్యతలు నాన్నగారు తీసుకోవడం తీసుకోవాలి అని వారు వారసత్వంగా ఆయన సడన్గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చిపోతే నాన్నగారు ఇవ్వడం నాన్నగారికి ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే చాలా పెద్ద కుటుంబం అది సో మాదొక చిన్న ఈడబ్ల్యూఎస్ చిల్లు అందులో మాకు మా మేనత్తలు మా చిన్నాన్నలు మా నాన్న అమ్మ మేము పిల్లలు నలుగురం కాకుండా సంతానం నలుగురమ్మా ఇద్దరు అంటే మా తమ్ముడు నేను మా అమ్మ మా నాన్నగారు ఇక్కడ నలుగురు నలుగురు మళ్ళీ మా మేనత్తలు మా చిన్నాన్న మా నాన్నమ్మ గారు మా నాన్నవారి నాన్నమ్మ గారు ఎంతమంది ఉండేవాళ్ళం కాదమ్మా ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మిమ్మల్ని చూస్తే ఆవిడకేంటి విరించి ఎండి ఎస్ అసలు ఆవిడికి బాధలు తెలుసా కష్టాలు ఉంటాయా ఏం తెలుస్తుంది పడే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం వింటూ ఉంటాం నిజంగా ఆకలి బాధ మీకు తెలుసా మీరు పడ్డారా అనుభవించారా మీరు ఆకలి చెప్తారు నేను పావుల కూడబెట్టడానికి నిజాం కాలేజ్ నుంచి కోటి వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయేదాన్ని ఎందుకు ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా కనుక నాకు ఐదు రోజులు కూడా పెట్టుకుంటే వన్ రూపీ ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా నేను నిజాం కాలేజ్కి వచ్చేయచ్చు బస్ టికెట్ నేను ఒక్కదాన్నే రూట్ బస్ పాస్లో డిగ్రీ లెవెల్లో కూడా వెళ్ళింది నేను ఒక్కదాన్నే అందరికీ బైకులు అవి ఇవి నిజాం కాలేజీలు అంతా జమాజట్టిగా ఉండేవాళ్ళు అందరూ నేను ఒక్కదాన్ని నేను ఫ్రెండ్స్తో ఎప్పుడు బయటకెళ్ళి బేక్ అప్పుడు బేకరీ స్టైల్ చాలా ఉండేది పప్స్ తినడం 
అప్పుడు అంతా అది చిన్న 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 బేకరీలు కొత్తగా వచ్చేది మన కేకులు తినడం ఇది అప్పుడు స్టైల్ అది నేను ఎవరితోనే వెళ్ళి తినేదాని కానీ ఎందుకని ఈరోజు డబ్బులు అయిపోతాయి ఈరోజు నేను తింటే రేపు నేను పెట్టాలి కదా ఇప్పుడు మనం పది మందితో కలిసి వెళ్తాం తల్లి నేను తినేది ఒక కేక్ ఉంటుంది కానీ నేను పెట్టేటప్పుడు పది మందికి మళ్ళీ పెట్టాలి నాకంత స్తోమత లేదు మా నాన్నగారికి అంత స్తోమత లేదు అది ఆలోచించేవారు ఆలోచించేవారు చిన్న చిన్న ట్యూషన్లు చదువు ఇవన్నీ కూడా చెప్పేదాన్ని పిల్లలకి చెప్పి అట్లా నేను నా టెన్త్ క్లాస్ నుంచే ఓ రకంగా ఐ యూస్ టు అర్న్ స్మాల్ లిటిల్ అమౌంట్ టు మై ఫ్యామిలీ బ్యాక్ కానీ మా అమ్మగారు అంతే ప్రేమగా అద్భుతంగా వంట చేసి పెట్టేవారు అంటే భోజనం దగ్గర మా బీదరిక మా అమ్మ రోజు తెలియనివ్వలేదు మా నాన్న కూర్చొని చాలా ఆధ్యాత్మిక కథలు నేర్పించేవారు అంటే మా లైఫ్ హ్యాస్ బీన్ అ వెరీ గ్రేట్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ మెనీ థింగ్స్ మెనీ థింగ్స్ అంటే భోజనాలు అయితే ఒకసారి రెండు మూడు రోజులు కూడా ఒక వయసులో ఉండకుండా ఉండే ఇబ్బంది ఉండేది నాన్నగారికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది మా అమ్మ మా నాన్నగారితో వెళ్ళింది ఇంట్లో నేను తమ్ముడు ఉండేవాళ్ళం ఒకసారి ఆ పూట భోజనం కష్టం ఉంటుంది ఇంకో ప్రశ్న నాన్నగారికి సెటిల్ ఒక ఉద్యోగం ఉంది నెల ముప్పై రోజులు అయినాక ఒక జీతం అది ఎంతన్నా కానివ్వండి వచ్చేది అంటే సభ్యులు ఎక్కువ అవటం వలన చాలకపోవటం అనేది ఉండేదా రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అమ్మ ఆయన ఎగ్జామ్స్ కనుక రాస ప్రమోషన్స్ కి కనుక పాస్ అయ్యి ఉంటే ఆయన చాలా పెద్ద పోస్ట్కి వెళ్ళేవాళ్ళు ఆయనలో నాకు నచ్చిన విషయం ఏంటంటే అక్క చెల్లెళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు తమ్ముడు చదువులు తల్లి ఈ బాధ్యతలకి ఆయన పోయి పరీక్ష రాసి వచ్చేవాడు కాదు రాసి వచ్చేవాడు రాసి వచ్చేవాడు కాదు ఫెయిల్ అయిపోయి వచ్చేవాడు లేదా పరీక్ష రాసేవాళ్ళు కాదు అంటే ఆయనకు భార్య పిల్లలు ఏమైపోయినా ఆర్థికంగా ఎంత సమస్య ఉన్నా ఆయన ఆలోచించలేదు ఆయనకు వాళ్ళెంతో మేమెంతే మేమెంతో వాళ్ళంతే అంటే నాకు అక్కడ మన ఆయన మీద కోపం రాలేదు కదా అసలు అంత ప్రేమించగలరా ఒక సహోదరుడు ఒక కొడుకు తల్లిని ఒక మనవడు ఒక నాన్నమ్మని ఒక కూతురుగా మీకు ఓకేనమ్మా మరి అమ్మ పరిస్థితి ఎలా ఉండేది ఆవిడ ఎప్పుడైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేసేవారా మీరు అలా అటు చూడబట్టే కదా ఇటువైపు కొం కొంతైనా ఇబ్బంది పడుతున్నాం ఈ పిల్లలు నా పిల్లలు మన పిల్లలు ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది కదా అట్లా ఏదన్నా మాట్లాడేవారమ్మా ఆ సిచ్యువేషన్ చూసి మా అమ్మ తమాష ఏమిటంటే ఆమె ప్రపంచం అంతా ఒకటే డిసిప్లిన్ ఉండేది మా అమ్మ ఇంటి పక్క వాళ్ళ పిల్లలకి ఒకే డిసిప్లిన్ పెట్టేది మాకు ఒకే డిసిప్లిన్ పెట్టేది ఆమె మా అంటే మరదళ్ళు కంటే మా నాన్న చెల్లెళ్ళకి అక్కలకి అందరికి ఒకటే డిసిప్లిన్ ఉండేది కాబట్టి ఆ డిసిప్లిన్ వాళ్ళ వల్ల ఏదిగా తట్టుకోవడం మా నాన్న వాళ్ళ అక్క చెల్లెళ్ళు అన్న తమ్ములకి మా అమ్మ డిసిప్లిన్ తట్టుకోవడం చాలా ఆమె అందరికి ఒక్కటే పద్ధతి ఒకటే విధి విధానం ఆమెకి ఏ రోజు వాళ్ళకి పెట్టడం మాకు పెట్టపోవడం బాధ కాదు ఆమెకి ఆమె వాళ్ళు చదువుకోవాలని కోరుకునేది మేము చదువుకోవాలని కోరుకునేది వాళ్ళని మీరు ఒక గొడ కూర్చీలాగా ఒకటి కూర్చో నీకెందుకు నేను పెడతా నువ్వు తిను నువ్వు నువ్వు చదువుకోవా వచ్చి పంచే సో ఈ ఆమె దేశ్ ఈస్ టు బి అది ఒకటి విచ్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ మై మదర్ యూ హ్యావ్ టు బి ఈక్వల్ టు ఎవ్రీబడి అద్భుతం అమ్మ అమ్మని చూడాలి ముందు ముందు అమ్మతో మాట్లాడాలనిపిస్తుంది నాకైతే సరే వివాహానికి ముందు ఒక జీవితం వివాహం తర్వాత ఒక జీవితం కదా ఏమన్నా తేడా అంటే మార్పులు చేర్పులు అంటే ఆ లైఫ్ వేరు ఈ లైఫ్ వేరు కదా ఏమన్నా కొత్తగా అట్లా అనిపించిందా ఇబ్బంది పడిన సందర్భం కానీ అమ్మ ఇబ్బంది అనేది ప్రతి జీవికి ప్రతి ప్రాణికి ఉంటుంది ఎక్కడైనా మనకి ఇక్కడ ఇబ్బంది ఉండదు అని అనుకున్నామంటే మన మూర్ఖుల ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనుషు మనుషులకు రాకపోతే మానులకు వస్తాయా అంటే కష్టాలు ఇప్పుడు ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్న ఎక్కడైనా వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్యూస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి కదా ఆ కొత్త ఇష్యూస్ ఉన్న సెటప్లో కదా మనం వెళుతున్నాం పుట్టింట్లోనే మనకి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు అతగా ఇంట్లో ఎందుకు ఉండవు తల్లి అంటే మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ప్రపంచం నుంచి ఒక గుడ్డి గుడ్డి ఒక ఫెయిరీ టైల్ స్టోరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామా మన అందరం మన అంతరాత్మ మీద ఇలా గుండెల మీద చేసుకుంటే అమ్మ నాన్న ఇండ్లల్లో ఎంత డబ్బులు ఉన్నా మనకి సమస్యలు ఉన్నాయా లేవా మనస్పర్ధలు ఉన్నాయా లేవా వాగ్వివాదాలు ఉన్నాయా లేవా మా నాన్నగారు ఇక్కడ మా అమ్మ చాలా హీరో రోల్ ప్లే చేస్తే మా నాన్న చాలా సాత్వికం రోల్ ఎక్కడ ప్లే చేశారంటే ఒక స్త్రీకి ఉన్న గొప్పతనం వాతావరణంలోని ప్రతి ఒక్కటి శాంతంగా చూసి భర్తకి అనుగుణంగా తనం తాను మలుచుకోగలగడమే స్త్రీ అని మా నాన్న నాకు నేర్పించాడు ఇన్ని విద్యలు మీరు ఎలా నేర్చుకున్నారమ్మా నేను చెప్తానికి బహుశా అదే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుందేమో మీకున్న విద్యలన్నీ ఒక్కొక్క దాని మీద ఎట్లా అంటే ఎవరికైనా ఒకటి ఇష్టం ఉంటుంది రెండు ఉంటుంది మూడు ఉంటుంది ఇన్న నాట్యం కళాకారిణి రాస్తారు పెయింటర్ షూటర్ కదా నాకు రెండున్నరేళ్ల వయసు అంటమ్మా అప్పట్లో మీకు తెలియ
వినాయక చవితి అప్పుడమ్మా ఆ తొమ్మిది రోజు తొమ్మిది రోజు మేము దిండ్లు దుప్పట్లు చేపలు తీసుకెళ్లిపోయేవాళ్ళం వెళ్ళిపోతే హాయిగా ఇట్లా అమ్మ నాన్న అందరం మేము కూర్చొని మా చిన్నాన్న మాట్లాడుకునే వాళ్ళు భోజనాలు అయిపోయి మా అమ్మ చిరుతిండ్లు చేసేది మా రెండు ఫ్యామిలీస్ మా నాన్నగారు మా చిన్నగారు చాలా క్లోజ్ మాకు అంటే చాలా మంది సంతానంలో రామలక్ష్మణ్ లాగా ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు అది ఒక లెసన్ నాకు మళ్ళీ పైగా అందరం వెళ్తే ఇంకా అలా తూగొచ్చేసేది మిగతా పిల్లలందరూ పడుకునేసేవాళ్ళు నేను ఒక్కదాన్ని పడుకునేదాన్ని కాదు నాకు మహాపిచ్చి అది కృష్ణార్జున యుద్ధం ఉండనివ్వండి సినిమా ఏదైనా ఉండే భక్త ప్రహ్లాద్ కావనండి భూకాలి ఈ లక్షసార్లు చూడగలను నేను దాన్ని మళ్ళీ అంటే ప్రతిసారి ఏదో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఆ భగవంతుడు అన్నా అప్పటి తత్వం అన్నా నాకు అంత ప్రాణం అంటే వాళ్ళేం కష్టాలు పడలేదా అందరు భక్తులు కష్టాలు పడ్డారు అయినా ఈ వాట్ ఈస్ దట్ దట్ మోటివేటెడ్ దెమ్ టు స్టాండ్ బై ధర్మ అనేది ఎప్పుడు ఇన్ సర్చ్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ దాట్ అది ఒక పాడు ఉంటే ఒక ఏదో ఒక రోజులలో వీళ్ళు మ్యూజిక్ పెట్టేవాళ్ళు అప్పట్లో కూడా పాటలు పాడేవాళ్ళు ఆర్కెస్ట్రాలు నేను ఒక రెండున్నర ఏళ్ళ వయసు అంట నేను ఎవరో డాన్స్ ఏదో తెలియదమ్మా నాకు ఇది మరీ రెండున్నర ఏళ్ళు టూ ఇయర్స్ సెవెన్ మంత్స్ ఐ డోంట్ నో మా నాన్నగారు చెప్తే నాకు ఇది గుర్తు మా నాన్నగారు తోట మీద పడుకున్నానంటే ఇట్లా అదేదో పాట వినంగానే నేను నిద్ర దక్కరే లేచి ఐ స్టార్ట్ డాన్సింగ్ వేర్ ఎవర్ ఐ వాస్ వెంటనే ఆ స్టేజ్ మీద ఆర్గనైజర్స్ చూసి నన్ను తీసుకెళ్లి స్టేజ్ మీద నిలబెట్టి ఇచ్చేసాను అండ్ ఐ డాన్స్డ్ ఫర్ ది ఎంటైర్ సాంగ్ అపరెంట్లీ మా నాన్నమ్మ ఇంక ఇంత లయ లయం ఉండడం అంటే ఆ పాటకు తగ్గ రథం ప్రకారం డాలు బీట్స్ కానీ చే హ్యాండ్ మూమెంట్స్ కానీ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ హెడ్ మూమెంట్ కానీ ఉండడం మై ఫాదర్ ఇస్ అ ఫెంటాస్టిక్ ఆర్టిస్ట్ ఆయన ఎంత చక్కగా పాడతారు ఆ రోజు నుంచి మా నాన్న వాళ్ళ పాత వాళ్ళ నానమ్మ గారి దగ్గర నేర్చుకున్న పాటలు అంటే మీకు యశోద ఒక పాట ఉంది పెరుగు చిలికేదరా నా చిన్ని కృష్ణయ్య విన్న పేటేద ఇది చాలా పాత పాట చాలా మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఈ పాట అయితే నాకు కరెక్ట్గా నాలుగేళ్ల పది నెలలు రవీంద్ర భారతిలో అంటే ఇక్కడి నుంచి ఒక స్థాయికి వచ్చాను అనుకోండి ఆల్రెడీ నేను డాన్స్ స్టేజ్ ఎక్కడం డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసేయడం మా నాన్న పాట పాడితే ఈ స్థాయికి వచ్చేసాను అప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు కింద ఆడియన్స్లో కూర్చొని ఉన్నారు ఏఎన్ఆర్ గారు ఈశ్వర లక్ష్మి గారు వీళ్ళందరూ కూర్చున్నారు కింద గెస్ట్లు వాళ్ళు అయితే నేను ఆ విన్నా పెట్టేది రారా అని నాలుగేళ్ల పది నెలల అమ్మాయి నేను కృష్ణుడికి పెట్టిన ఘట్టం అంతా ఆయన నన్ను పిలిపించుకొని నా తోడ మీద కూర్చోబెట్టుకొని ఏంద్రా తల్లి నాతో హీరోయిన్గా వేస్తావా అని అడిగారు పక్కన ఎస్ఆర్ లక్ష్మి గారు జీవర్ లక్ష్మి గారు ఏమిటండి అంత చిన్న అమ్మాయితో హీరోయిన్గా వేయాలా మీకు ఇంకా మోజు తీరలేదా అని ఆవిడ అంటే కాదండి ఇదే ఒక కుంక ఎంత ఉంది మళ్ళీ అందులో కూడా కృష్ణుణ్ణి అమ్మగా పిలిచి పెడితే నిజంగా ఆ నిమిషానికి ఆ పిల్లవాడిని అయిపోదామా అనిపించింది నాకు ఎలా నువ్వు అంత బాగా అర్థం చేసుకున్నావు మా నాన్నగారు ఆ నేర్పించేటప్పుడు మా నాన్న నేర్పించారు డాన్స్ దాన్ని కానీ డాన్స్ చేసేటప్పుడు ఆ తర్వాత ఒక డాన్స్ మాస్టర్ బద్రీనాథ్ గారు అని వారి ఉమారామారావు గారి శిష్యుడు ఆయన అది కూడా మా నాన్నగారు పప్పు పట్టుకొచ్చేసారు నేను డాన్స్ అండ్ మ్యూజిక్ కాలేజ్లో చేర్పించారు నన్ను ఏడున్నర ఎనిమిది ఏళ్ళ పిల్లని ఆ డాన్స్ క్లాస్ తర్వాత చాలా దూరం అయిపోయేసరికి మా కాలనీలోనే ఒక చిన్న క్లాసు ఏర్పాటు చేయడం ఇవన్నీ మా నాన్న పెట్టినప్పుడు మా ఇంటి నుంచి ఆ డాన్స్ క్లాస్కి వెళ్ వెళ్ళేంత దారిలో నేను ఆ డాన్స్ పాటలు పాడుకుంటూ వెళ్ళిన ఎందుకు ఆ పాటలలో నాకు భగవంతుడు కనిపించేవాడు భగవంతుడి మీద కదా మన ఎంటైర్ కల్చర్ ఎక్కడుంది తల్లి మన ఇండియన్ ఆర్ట్ ఎక్కడుంది ఇట్స్ అరౌండ్ ది ఎంటైర్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయనను మనం పొగుడుతూ ఉంటాము ఆ పొగుడతల్లోనో విన్నపాల్లోనో ఆయన వేడుకోవడంలోనో అది ఎందుకు నన్ను మనసు కత్తుకొనేది ఇలా అంటే మై లైఫ్ జర్నీ జస్ట్ వెంట ఆన్ లైక్ దిస్ నా పెయింటింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నాకు ఏదో డాక్టర్ అయిపోవాలని ఉండేది చాలా కోరిక ఓకే బైపిసి తీసుకున్నా నాకే తెలియలేదు బనీ ఎంట్రీ ఐ హ్యాడ్ టు డ్రా మన రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదమ్మా ఎన్ని రికార్డ్స్ ఆ ఫోటోగ్రఫీని ఏదన్నా పిక్చర్ని చూస్తే నాకు అందులోని ఒక్కొక్క పిక్సిల్ కనిపించడం మొదలు పెడుతుంది నన్ను ఈ రోజుకి మీరు ఒక మూవీ చూపించండి నాకు నేను వాళ్ళ కంటిన్యూటీ ప్రాబ్లమ్స్ చూపించేస్తాను వాళ్ళ డ్రెస్ ప్రాబ్లమ్స్ చూపించేస్తాను వాళ్ళ మాంటే షార్ట్స్లో ఇష్యూస్ నేను చూపించేస్తాను మీకు లైటింగ్ ఇష్యూస్ చూపిస్తాను మీకు నేను మీకు అన్నీ చూపించేస్తాను ఎంటైర్ మూవీ నాకు ఇట్లా డాట్స్ పిక్సల్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు ఐ డోంట్ నో ఫర్ వాట్ రీజన్స్ అండ్ వై 
ఇన్ని నేర్చుకున్నారు ఇన్ని పనులు చేస్తున్నారు కదా మీరు ఇన్ని సేవలు చేస్తున్నారు మనసుకి బాగా నచ్చిందంటే ఏంటి మీరు చేసే ఇన్ని కార్యక్రమాల్లో బహుశ చెయ్యి ఇలా చూపించాలేమో నేను వీటిల్లో బాగా అబ్బా ఇది మాత్రమే చేయాలి ఇది తృప్తి ఉంటుంది కదమ్మా ప్రతి ఒక్కటి మనకు ఆత్మ తృప్తి ఉంటుంది కదా అది ఎక్కడ అనిపిస్తోంది మీకు ఇది మా వారి గొప్పతనం ఇక్కడ ఒకటి మా వారి వల్ల నేను ఒకటి కొత్తగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యాను మేము ఇద్దరు వెళ్ళి వెళ్తూ ఉన్నాము ఒక చౌరస్త దగ్గర ఒక సర్కిల్ దగ్గర కాళ్ళు లేకుండా ఒక ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్ అని కూర్చున్నాడు మా వారిని మా వారు కట్ట ఓపెన్ చేస్తే ఇంక ముందు వెనక ఆలోచించుకోరు నేను అన్న అలా వేయద్దండి దాని బదులు ఏదైనా కొనివ్వండి వాడికి ఏ వీల్ చేరు ఏదో అంటే అది చేద్దాంలే ఇలా అంత ఇచ్చేస్తే ఇంకొక వాళ్ళు అదే అలవాటు అయిపోతుంది అయితే ఏమవుతుంది ఇంక వినరు ఆయనే నిర్ణయించుకున్నారు అది చేసేస్తారు నాకన్నా చాలా ఆయన చాలా సాత్వికంగా కనిపిస్తారు కానీ వినరు అంత ఇచ్చేసాక ఆడవాళ్ళకి జనరలీ మనకు మనం చాలా క్యాలకులేటివ్గా ఉంటాం ఏదన్నా మేనేజ్మెంట్ మన ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ టైం మేనేజ్మెంట్ వి ఆర్ మేనేజర్స్ యాక్చువల్లీ మగవాళ్ళకే సరిహద్దులు ఉండవు స్త్రీకి తెలుసు సరిహద్దులు తెలుసు తెలుసు అనడం అంటే ఎందుకంటున్నాను అంటే ఆ సరిహద్దుల వల్లే కుటుంబానికి ఒక సరిహద్దులు డ్రా చేయగలుగుతున్నాను దట్ ఈస్ వేర్ ఐ సే మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ హ్యావ్ టు కాంప్లిమెంట్ ఈచ్ అదర్ ఇంకా నేను చాలా కోపంలో ఉన్నాను నిన్నే కదా చెప్పిన మాట ఇది చాలా ఏళ్ళ క్రితం అప్పుడు చెప్పారు నేను వాడికి వేస్తున్నది ఆ వ్యక్తిని ఆనందపరచడానికి కాదు నా స్వార్థానికి అన్నారు మీ ఇచ్చేవాడికి స్వార్థం ఏంటండి ఇప్పుడు అంత ఇచ్చేశాక నా దగ్గర ఏం లేదు కదా నేను బీదవాడిని అడక తినేవాడిని ఆ నిమిషానికి అయ్యాను కదా అమ్మయ్యా అది ఎంత పెద్ద తత్వం అండి అసలు అది దానివల్ల ఏమొచ్చింది ఈయనకి హ్యాపీనెస్ ఆయన అనేది నాకు ఆనందం సాటిస్ఫాక్షన్ తృప్తి ఆనందం వచ్చింది వాడి మొహంలో స్మైల్ వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి నీ చుట్టూరా ముఖం మీద అలా స్మైల్ ఉన్నవాడు జన్యంగా ఉన్న నా ఉన్న నాడు నీవు నిజంగా జన్యున్గా హ్యాపీగా ఉంటావు దాట్ ఈస్ ద సెల్ఫిష్నెస్ వన్ హ్యాస్ టు ఇన్కల్కేట్ ఇన్ దెమ్ అది నాకు కావాలి దొరుకుతుందా మీకు నాకు నిజంగా ఆనందం దొరుకు దొరికింది కాదు దొరుకుతూ ఉంది కాబట్టే మీ నన్ను ఈరోజు పిలిచారు ఇక్కడికి మీరు చేసే చాలా కార్యక్రమాల్లో చారిటబుల్ ట్రస్ట్ గురించి డెఫినెట్గా మనం మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే వెయ్యి ఎనిమిది మందికి ఒక వెయ్యి ఎనిమిది మందికి ఫ్రీగా డెలివరీ చేయాలని డిసైడ్ చేసుకున్నారు అసలు ఈ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అసలు డెలివరీ ఫ్రీ చేయటం ఏంటి ఈ థాట్ ఎక్కడ వచ్చింది ఎక్కడైనా మీరు ఇన్స్పైర్ అయ్యారా చారిటబుల్ వర్క్స్ అనేది నా చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న అలవాటే సమూహం వాంటెడ్ టు వర్క్ ఫర్ ఓల్డ్ సిటీ దానికి ఒక అద్భుతమైన ఒక కారణం ఉంది మదర్ టైం వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఈ రోజు మనకు ఉన్న కారణం ఏంటంటే ఒక రోడ్డు అమ్మ డిసైడ్ చేస్తుంది ఇటు పక్క వాడు అద్భుతంగా బతుకుతాడు అటు పక్క వాడు భయంకరంగా బతుకుతాడు స్కూల్ ఉండవు క్లెన్లీనెస్ ఉండదు మళ్ళీ భక్త కఠోరమైన భక్తి అలా ఈ భక్తి కూడా ఎలా చూపించాలో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి కానీ కఠోరమైన భక్తి అటువంటి వాళ్ళకు సేవ చెయ్యాలి అనే ఒక ఆలోచన అమ్మవారి రూపేణ నాకు కలగడం నా అదృష్టం మొదలుపెట్టింది మొదలుపెట్టింది ఎవరికి మొదలుపెట్టాను ముస్లిం లేడీస్తో మొదలుపెట్టా ఒక నాకు తెలిసి సుమారు ఒక వెయ్యి ఇండ్ల ఆడవాళ్లతో నేను ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాత ఎలా వెళ్ళేదాను ఒక రేషన్ కిట్ తీసుకుని వెళ్ళేదాను నెల రోజులు భోజన సామాగ్రితో వెళ్ళేదాను వాళ్ళ ఇండ్లకి అక్కడ ఒక ఇరవై ముప్పై మంది ఆడవాళ్ళు కూర్చొని ఉంటే వాళ్ళ బాధలు వినడం ఎందుకంటే ఒక నేను ఒక తల్లిని కదా తల్లి ఒక తల్లిని కలవడానికి వెళుతాను అన్ని ఉత్త చేతులతో వెళితే వాళ్ళకి ఏమొచ్చినట్టు నా నా విన్ని నేను ఏం ఆదుకుంటున్నట్టు నన్ను చూసిన తర్వాత ఒక తల్లి ఇంట్లో కనీసం ఇరవై నుంచి ముప్పై రోజులు భోజనం కష్టం ఆ తల్లి పడకూడదు ఆ బిడ్డలు పడకూడదు అలా ఈ రోజుకి నాకు తెలిసి ఇంచుమించు రెండు వేల కుటుంబాలకి ముస్లిం ఆడవాళ్ళకి చేశాను నేను నేను ఏ రోజు చెప్పుకోలేదు ఈ సంగతి ఇలా నేను ముస్లిం ఉమెన్ కోసం నేను వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఓల్డ్ సిటీ నుంచి కొన్ని మదార్సాస్ నాకు పాపం వాళ్ళు అప్రోచ్ అయ్యారు అమ్మ మా దగ్గర కూడా రండి అని అలా అప్రోచ్ అయిన వన్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషనల్ ప్లేస్ మదార్సాలు ఏమైంది అంటే అక్కడ ఒక పిల్లవాడు వర్క్ చేస్తున్నాడు ఒక ముస్లిం అబ్బాయి ఆ అబ్బాయి అన్నాడు అమ్మ మీరు బెహెన్ అవి డెలివరీకు రెడీ హై అమ్మ లేక నుకు డయాబెటీస్ హై సో హమ్ సెమ్ ఈ హోక్ హోగా కర్పానా ఆపకు హాస్పిటల్ హైనా ఆప్ చార్టబుల్ ట్రస్ట్ బీ హైనా ఆప్ కొంచెం మదత్ కర్ సక్తే క్యా ఆ నిమిషంలో నేను అడిగాను ఏం చేస్తుంటుంది ఆ అమ్మాయి అంటే దుబాయ్లో నుంచి వచ్చింది మరి ఆ మొగడు ఉన్నాడు కదా అతనికి స్తోమత ఉంది కదా అంటే ఐసాని అమ్మ పెళ్లి డెలివరీ అమ్మాయికి కుక్కర్న పడతానా అదే కదా సనాతన ధర్మం అక్కడ ముస్లింలలో అయినా ఎవరైన
హైందవులలో అయినా మొదటి కాం పుట్టింటి వాళ్ళే చేయాలి పుట్టింటి మా గర్భదరిద్రం అది ఎందుకు అలా ఒక్క నిమిషం నన్ను ఇట్ మీట్ మీ థింక్ ఫర్ ఎ సెకండ్ సరే నేను చూస్తాను ఏ వాగ్దానాలు చేయలే పిల్లాడికి బట్ చేశాను మామూలుగా మళ్ళీ మొరసటి రోజు అయింది అమ్మవారి ముందు అనుష్ఠానం కూర్చున్నాను పూజ చేసుకోవడానికి మొదలు పెట్టాను పూజ మొదలు పెట్టడం కానీ ఐ ఫెల్ట్ దర్ వాజ్ అన్ ఇన్నర్ వాయిస్ దట్ వాజ్ టాకింగ్ టు మీ నాలో ఒక ఒక సౌండ్ ఒక వాయిస్ ఏమిటి అని అంటే వెయ్యి ఎనిమిది నామాలు ఉన్నాయి నాకు లలిత సహస్రనామాలు ఏదో పూజలు చేస్తారు నువ్వు ఏదో చేస్తూ ఉంటావు ఏమిటో ఆ కుంకుమ వేస్తే ఏం వస్తుంది నువ్వు పూలు వస్తే ఏం వస్తాయి నాకు కానీ ఆ మొదటి నామం శ్రీమాత అని వస్తుంది కదా శ్రీమాత అంటే ఎవరు స్త్రీలోని మాతృత్వమే కదా ఆ మాతృత్వం ఆనందప్రాయం అయింది కదా కానీ అటువంటి ఆనందప్రాయమైన స్థితిని బీదరికల్లో ఆనందం ఎక్కడ కనిపిస్తుంది గడపతో ఉందని విన్నప్పుడు ఆనందం ఉంటుంది కానీ ఆ డెలివరీకి ఇంటికి వచ్చేసరికి గర్భదరిద్రంలో ఏం చేస్తున్నారు బయట ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో క్యూలు పెద్దగా ఉంటాయి ఇంకేమిటో ఒక అరగంట సేపు నా మీద ప్రశ్నల వర్షం అలా రాళ్ళలాగా కొడుతున్నట్టు అనిపించింది ఏదో 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 చేయడం ఏంటి అలా కాదు కదా సరే ముందు గర్భిణీ స్త్రీని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి కదా ఎందుకు అప్పుడు ఒక పెద్ద ప్రశ్న ఫ్లాష్ అయింది నేను తల్లిగా నా బీదరికంలో కూడా నాకెవరైనా వచ్చి నేను నీకున్నానని చెప్పి ఆ మొదటి కాన్పు నాకు ఆనందప్రాయం చేస్తే బీదరికంలో కూడా నేను ఎవరిని కన్నట్టు మహాలక్ష్మిని కన్నట్టే అంటే అప్పులు పాలకుండా లోపో ముద్ర చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కనుక నా బిడ్డను కనే నాకు అవకాశం ఇప్పించినప్పుడు మొదటి కాన్పు జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా నేను ఆ బిడ్డ నా జీవితంలో వచ్చిన అదృష్టంగా భావించి ఎవరో ఒకరు మళ్ళీ నిన్ను పెంచడానికి నీ చదువు కోసం నీ భవిష్యత్తు కోసం ఇంకో ట్రస్ట్ ఇంకో వ్యక్తో ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు అన్న ఆశని ఆ రోజు నేను చిగురింప చేసినట్టు ఆ తల్లి ఆ బిడ్డని పెంచుతున్నంత కాలము ఆనందంతోనే పెంచుతుంది ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎందుకు ఆ బిడ్డ తన జీవితంలో అదృష్టాన్ని పట్టుకొచ్చింది కాబట్టి ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారమ్మా ఎలా సెలెక్షన్ ఎలా ఉంది దీనికి ఎట్లా వస్తుంది ఫస్ట్ వైట్ రేషన్ కార్డ్ అమ్మా వైట్ రేషన్ కార్డ్ వాళ్ళు మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఒకటే చెప్తాం వాట్ ఎవర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ఏదైతే ఉంటుందో బేసిక్ రిజిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు ఎంత ఇవ్వగలిగితే అంత తీసుకుంటారు ఓకే వైట్ రేషన్ కార్డ్ కాకుండా పింక్ రేషన్ కార్డ్ వాళ్ళు ఉంటారు అంటే లో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వగలిగితే అది ఇస్తే ఆ పైన ట్రస్ట్ ఏది వేసుకోగలిగితే అది వేసుకొని మేము విరించి హాస్పిటల్లో విరించి అంటే నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది మీకు ఈ విషయం అంటే మీకు ఫ్లాష్ అయినప్పుడు అమ్మవారి దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు కావచ్చు మదర్సాలో అతను మాట్లాడినప్పుడు విరించి గుర్తుకు రాలేదా ఎందుకంటే విరించి అనేది ఒక బ్రాండ్ దాన్ని నడిపించాలంటే ఆ సిస్టమ్ ను నడిపించాలంటే కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఫాలో అవ్వాల్సిందే ఫ్రీ సర్వీస్ చేయలేకపోతే అర్థమైంది నేను అని ఎందుకంటే సిస్టమ్ నడిపించాలి కదా మరి మీరు ఇట్లా ఫ్రీగా అనేసుకుని అది కార్యరూపం దాల్చేస్తే విరించి పరిస్థితి ఏంటి ఆలోచన రాలేదా మీకు మా వారమ్మ కొండంత అండ నిజంగా ఆయన గురించే మాట్లాడాలి వారి కొండంత అండ ప్రతి దిస్ ఉమెన్ బిహైండ్ ఎవ్రీ సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ ఇస్ ఆల్సో మ్యాన్ బిహైండ్ ఎవ్రీ సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్ ఎస్ అంటే ఇంట్లో భర్త పాలు ఎంత సహాయం ఉన్నా స్త్రీ బయట చాలా కష్టపడుతుంది కానీ ఇంతటువంటి పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు చెయ్యాలంటే అందు కూడా వీరించిన అది కాదు అది వారి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ స్పీకింగ్ వెరీ ఫ్రాంక్లీ ఏ రోజు కూడా ఎందుకు అని అంటే నేను చేసే చారిటబుల్ విషయాలు పక్కన పెట్టండి ఆయన చేసినవి ఎన్ని ఉన్నాయో సౌండ్ లేకుండా కోవిడ్లో ఎంతమంది రిక్షా వాళ్ళు కానీ ఆటో వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ మేము ఇంతకన్నా కట్టలేము అన్న చోట మేము వదిలేసాం అక్కడతో ఆ బిల్స్ ఈరోజు దే ఆర్ వెరీ ఫేర్ అండ్ ఓపెన్ బిల్స్ కట్టించుకోలేదు ఆ తర్వాత there are so many farmers vaallu oka return 10000 20000 30000 unta meme mandulu konichi pampichina case lu unnai maa daggara ba endante mem ee roju cheppukoledu ee roju veyyi nenu idu baitiki vachindi avanni baitiki raaledu ante talli teda ante ante bhagavantudu kuda edo anipinchindi inga file nindi pothundi inga idu baitiki vacheyal anukundemo amma varu overflow ayipothundi amma vari roopamlo idu baitiki vachindi tappa దీన్ని కూడా నేను సదా ఆవిడకే కృతజ్ఞతగా ఉంటాను భవిష్యత్తులో నేను ఈ ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజల్లోకి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి లేదా ఇది చెయ్యాలి సమాజానికి ఇది అవసరం అలాంటి ఆలోచన ఏదైనా ఉందమ్మా అన్ని చేసామమ్మా అన్ని చేస్తూనే ఉంటారు ఎందుకు డెలివరీస్ ఏ కాదు ఐ అటెండెడ్ ది క్యాన్సర్ సర్జరీస్ ఇదే దాంట్లో ఎందుకంటే ఇది మొదలు పెట్టాక ఆడపిల్లలు రకరకాల బాధలతో రావడం మొదలు పెట్టారు ఇప్పుడు ఇరవై పదిహేనేళ్ల అమ్మాయి వాళ్ళ మదర్కి షీ హ్యాడ్ క్యాన్సర్ ఓకే ఎక్కడికి వెళ్తుంది మరి అది 
so they they started coming to us ear uh, hearing problem and they need a surgery they came to us ipudu ila kaan pole to agaledu almost 15 20 varieties of treatments trust is doing in the hospital okay ah ipudu memaithe lobamanda charitable trust or desk pettesam akada మీరు హాస్పిటల్ ఎంటర్ అయితే రైట్ సైడ్ మీకు నాది ఒక స్టాండీ ఉంటుంది నా బొమ్మ తోటి ఒక డెస్క్ ఉంటుంది అక్కడ ఇంకోటి వన్ మోర్ థింగ్ ఎవరైతే హాస్పిటల్కి వస్తారు న్యూ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇది డెవలప్ అయ్యి ఒక ఎనిమిది ఎనిమిది నెలలుగా చేస్తున్నాం హాస్పిటల్ ఎవరైతే హాస్పిటల్ టారెట్స్ ని కానీ హాస్పిటల్ కార్పొరేట్ స్టైల్ కానీ ఒకవేళ వాళ్ళు కట్టలేరు అంటే వాళ్ళని పంపించట్లే వాళ్ళకి సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి జిఆర్ఎస్కి సచ్ పేషెంట్స్ హూ కెనాట్ ఎఫోర్డ్ డైవర్ట్ దెమ్ టు ట్రస్ట్ trust will take care of them ba so we are not sending any patient out of the hospital either any case of affordability or non affordability vaallu kattukoleru trust chestundi sahayam vaallu indla varaku vaallu vetukodem enta ma mana inti varaku vachi talli ma daggara ibbandi undi mem ichukole annanu padu vaallu sahaya padakunda ala aa daniki afford ayye vaadu mundu kelli potharu afford cheyaleni vaadu ma counseling telisipothundi financial counseling lo okay mere enta afford cheyagalaru ante mee tadu trust will take care So there are a lot of games start chess. We are also starting street cleaning. Yes. Road blue. Chatta chadara. Raman and Devara Orochi volunteers go to work. Okay. Every day, every day, every day, every day, every day. Four hours work. Trust is ready to pay them 300 to 350 rupees on that day. Udyogan leni, every day, youngsters, unara, swami kariyan, swakariyan. One day, indi, desa kariyan. Yes. Vala ki ostundi. Double. Raman and Mato party. Nene tutta chatta road la meeda. వాళ్ళు వచ్చి ఎత్తుతారా నాతో పాటి ఎత్తిన దానికి మూడు వందల రూపాయలు ట్రస్ట్ గిఫ్ట్ ఇస్తుంది వాళ్ళకి ఆనర్ చేస్తుంది రివార్డ్ చేస్తుంది లేదు వాళ్ళకి ఒక ఐడియా ఉంది రమనండి రమనండి ఎక్కడ కలవాలమ్మా మిమ్మల్ని మీ టీమ్ తో మాట్లాడాలా ఎట్లా ఇప్పుడు చెప్పిన తర్వాత ఒక ఆలోచన వస్తుంది ఎవరో ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళకి సో మిమ్మల్ని కలవాలంటే ఎట్లా మీకు లోపముద్ర చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కనుక మీరు టైప్ చేస్తే ఇంటర్నెట్ లో మా అడ్రస్ మొత్తం ఉంది తల్లి అందులో అంటే మీకు విరించి హాస్పిటల్ విరించి సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఇంకొంచెం టువర్డ్స్ మనము తాజ్ బంజార్ వైపు వస్తుంటే రైట్ సైడ్ బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంది దాని పక్కనే వీ హ్యావ్ బిల్డింగ్ విరించి కార్పొరేట్ బిల్డింగ్ ఉంది అందులో సిక్స్త్ ఫ్లోర్ మా ఆఫీస్ ఈ అడ్రస్ అంతా అక్కడ ఉంది ఎస్ సో నాది ఒక స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ Yes. Suggestion is one line statement. Okay. 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 So, Mr. Okay. 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 Super. Super. You are very happy. You are not able to talk to me. But you are not able to talk to me. Because you are not able to talk to me. 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 సామాజిక పరమైన అంశాలు మాట్లాడాలనుకున్నాను కానీ సమయం కూడా చూసుకోవాలి కాబట్టి ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి ముఖ్యంగా మన విమెన్ కంటెంట్ కాబట్టి చూస్తాను కాబట్టి ఎస్ ఎస్ ఆ విషయాలన్నీ కూడా మీతో మీరు టైం ఇస్తే వీలు వెంబడి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి చేసుకుంటూ పోతాను టైం ఇవ్వమని అడిగే మీలాంటి ఛానల్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు గొప్పతనం తల్లి నాదేముంది చెప్పండి మీరు అమ్మ ఇంకోసారి ఇవ్వండి అని మీరు అడగడం మీ ఔన్నత్యం దానికి ఇవ్వకపోతే నా మూర్ఖత్వం Thank you, Amma. Thank you so Thank much. You. Namaste. Namaste.